Hello guys! Welcome to my channel. In this Excel for Beginners tutorial, I'll give you a quick introduction to Excel application. Piniliwanag ko yung Tikalog para mas madali niyong maintindihan, mas maging comfortable kayo sa Excel application. At syempre, piniliwanag ko din yung mga functions and features na kailangan ninyong malaman at tandaan para magamit ninyo as one of your skills as a beginners. So, kung gusto mong malaman lahat yan, please keep watching this video. Do not skip dahil maraming yung matututunan sa video na ito. So, without further ado, let's get started. Let's start by opening a new workbook. So, punta lang tayo dito sa start button. Hanapin natin yung Excel application. Kapag nakita na natin, click lang natin yung Excel. And then, ang una nating makikita dito sa taas is yung blank workbook. And then, katabi nun yung mga available templates na pwede natin gamitin kaagad-agad. Sa baba naman, makikita natin yung mga recently opened files. Dito naman sa new tab, makikita natin again dito sa taas yung blank workbook. And then, sa baba, yung mga different types of templates na pwede nating magamit for business business, personal, kagaya ng planners and trackers, list, budgets, charts, and calendar. So, for this example, let's go ahead and let's open a blank workbook. Kapag nag-open tayo ng blank workbook, ang makikita natin is itong Excel environment. So, tatandaan nyo po, ang tawag po dito sa kabuan itong file na ito, kapag sinave natin, is workbook. And then, workbook po consists of several worksheets. Ang worksheets po, ito po yun. Kapag kinlik natin itong plus sign, nadadagdagan siya ng Worksheet. So, pwede po ninyo yung i-rename. I-click lang po ninyo yung mouse ninyo and then right-click and then click select rename. Then kapag na-select na ninyo yung rename, pwede po ninyo yung halimbawa sales. Pwede nyo yung i-type ang sales and then dito sa isa, ganun again, rename nyo lang then sabihin natin profit. So, pwede po kayong mag-rename yan. Pwede po natin siyang lagyan ng color para madaling tandaan. So, i-right-click mo lang and then kapag lumabas na to, select mo lang po yung tab color. Halimbawa, gusto natin siyang blue. So, makukulay na po siya ng blue. Pag lumipat tayo dun sa second worksheet, makikita natin yung color. So, kung gusto naman natin itong color ng red, ganun ulit. Click lang natin yung red. And then, may color red na siya. So, ganun po yung pag-color ng worksheets. So, dito naman po sa taas, ang makikita ninyo is yung tinatawag nating ribbons. Ito po yun. And then, under ng ribbons po, meron po tayong tinatawag na toolbar. Ito po yun, toolbar, different tabs. And each tab po, meron po tayong groups of commands. So, kapag uh, meron pa po kayong hindi makita dito na mga commands na gusto nyo gawin, click nyo lang po itong arrow down pin na to, And then, mabibigyan kayo ng other option para sa iba pang commands. Halimbawa, dito sa font, click lang natin yan. And then, magkakaroon kayo ng options or other options para ma-edit or ma-format yung inyong fonts. Dito po sa groups of commands, hindi po kayo maliligaw under each tab kasi meron po siyang label kung para saan ba siya. Halimbawa po dito sa section na ito, ito po ginagamit sa clipboard. Itong section na ito is ginagamit din sa pag-format at or pag-edit ng font. Dito naman sa tab na to is ginagamit siya for alignment, numbers, styles, cells, and editing. So, all you have to do is just click and experiment on which command you would like to do. Meron din po tayong options para i-hide yung ating ribbons. So, punta lang tayo dito sa ribbon display options. Click lang natin yan. And then, kung gusto nating i-hide yung ribbons, click mo lang auto-hide ribbon. And then, nawala na siya. Kung gusto mo siyang ibalik, click mo lang yung show tabs and command. So, kung gusto mong ang ayaw mo tong makita, halimbawa may mga iba kang ginagawa, ang gusto mo lang makita yung tab, click mo lang yung show tab. And then, ayan, makikita nyo, wala yung ibang uh, groups of command. So, yun po yung ribbon and commands. So, dito po sa Excel, meron po tayong tinatawag na rows and columns. Ang columns po, ito po yun. And then, ang rows po, ito po yun. Pababa siya. So, lagi po niyong tatandaan, ang reference po ng columns ay letters and then ang reference ng rows ay numbers. Para hindi kayo malito, tandaan niyo, columns is letters and then rows ay numbers. So, ang ating columns po ay sa Excel, meron tayong around 16,000 columns and then meron naman tayong more than a million rows. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung pinakalas na letters dito sa worksheets na ito, so, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang yung mouse nyo dyan or i-point nyo yung mouse nyo dyan and then gumamit kayo ng shortcut keys, i-hold nyo lang yung control and then yung arrow to the right 
And then, idadalhin na niya kayo, makikita niyo nagbago yung position ng inyong cell. Napunta siya sa XFD. So, ibig sabihin, yan yung pinakalas na columns na available dito sa worksheets. Pero, pwede pa po kayong magdagdag ng additional columns kung kinakailangan. Now, kung gusto ninyong bumalik ulit dun sa letter A, pwede ulit kayong gumamit ng shortcut keys. So, i-hold nyo lang yung control and then home. And then, para naman kung gusto nyo malaman kung anong number ba yung pinakalas na number dito sa row, so, again, i-hold nyo lang ulit yung control shortcut key. So, i-hold nyo lang yung control command and then click nyo yung arrow key pababa. And then, ayun po, nasa 100,000 po yung pinakalas na row sa kanya. Again, kung gusto nyo bumalik sa taas, sa number 1, i-hold nyo lang ulit yung shortcut keys. So, i-hold nyo yung control and then click home. And then, nandun na po, bumalik tayo sa row 1 ng column A. So, ang tawag po dito, ang pagbasa po dyan, halimbawa, sa B, so, ang address po niyan is B1. So, may tinatawag tayong address kasi uh, kailangan nyo po yung malaman kasi dito sa Excel, meron tayong tinatawag na range. Ang range po is composed of columns and rows. So, again po, sinasabi ko, yung address ng columns is yung letters and then yung address is yung number. So, ang tawag doon is pag kinumbay na natin sila, ang tawag sa kanila is range. So, let's say nandito tayo sa E. Let's say E. Ang tatype ko lang po yung address niya ha. So, iyan po ang address niyan is E4. Bakit E4? Kasi nandito siya sa column ng E and then yung row niya is 4. And then, try natin dito sa letter G. Let's say sa 8. G8. Yan po yung pinakang address niya. So, pag hinighlight natin yan, so, ang tawag dyan ay range. Kapag ka meron silang mga data dyan, ang tawag po dyan is range. Ngayon, kung gagamit tayo ng formula, kasi dito sa Excel, pwede tayong gumamit ng formula. Ang, gagam ang usually ang ginagamit natin dyan is ganito po yun. So, para ma-identify ninyo yung address, kapag susulat natin dito sa Excel, ganito po ang susulat ninyo dyan. E4 to G E4 to G8 Yan po yun. Lalagyan ninyo lagi ng colon kasi yung formula po is mag identify kung anong address para alam niya kung saan nahanapin. Pag din ito, ibig sabihin, sinasabi niyo yung kuman niyo sa computer na hanapin mo siya dun sa column E, nasa row 4 siya, ayun po yun, and then hanapin mo din siya hanggang sa column G, row 8. So, ganyan po yun. Sana yung naiintindihan ninyo, hindi kayo nalilito. Sa so, tatandaan lang po ninyo, ang column po at saka row ay may address. So, pag kinumbay na natin ang row at saka column, ang tawag na po dun is range. And then, kung makikita po ninyo, dito sa taas, makikita ninyo yung E4 na tinype ko, nandito din siya. Ang tawag po dyan is formula bar. So, kung ano po yung itatype ninyo dun, pag ikiklik ninyo yung mouse nyo dun, sa cell na yon nakikita din siya sa formula bar. So, ito po ang tawag dito sa maliliit na ito is grid or cell. Yan po yung maliliit na yan. So, para lang maliwanag, column, ito po yun, and then rows, and then ito po mga maliliit na ito, ang tawag po dyan ay cell or grid. So, mag-type po tayo ng sample sentence kasi dito po sa Excel, pwede tayo mag-type ng numbers at saka pwede tayo mag-create ng formulas and then pwede rin tayo mag-type ng kahit na anong text. Kung ano yung nagagawa ninyo sa MS Words, pwede din po ninyong magawa sa Excel. So, halimbawa po, magta-type ako ng isang sentence. Ngayon po. And then, i so, bali gagawa na po tayo ng mga activities para mapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga iba't ibang mga functions nitong groups of commands under toolbar. So, um, kung makita ninyo, pag kinlik ko yung mouse ko dito sa cell, Pag gusto ko siyang ipagkasyahin lang, kung makita ninyo, yung tinype ko is hanggang H to M column. So, kung makita ninyo, nandito siya sa column H to M. Gusto ko siyang ipagkasyahin lang sa column H. So, ang gagawin nyo po is i-rarap nyo siya. And kapag nirap mo siya, makita mo, nagkasya na siya doon. Ngayon, kung gusto siyang pa-expand pa, i-point nyo lang yung mouse nyo doon. Pag nakita na ninyo yung black na arrow icon, Hilahin nyo lang, hold nyo lang yung mouse mo, and then hilahin nyo lang pakaliwa, and then nandun na po siya, nagkasya ngayon, nasa baba siya, so i-format natin siya, lagay natin siya sa taas, click nyo lang po itong format na nasa taas. So, bali, kahit hindi kayo masyadong marunong mag-English, madali na po maintindihan kasi nakikita ninyo kung ano yung style ng pinakang output ng command. 
So, ayan po makikita ninyo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na fill command. Yung fill command po, pag itinapat ninyo itong mouse ninyo, makita ninyo, magbabago yung itsura niyan. Pag nilagay ko siya dito sa tapat nito, makikita ninyo, naging small na siya or slim na plus icon. Pag kinlik ninyo dyan, i-hold nyo lang yung mouse ninyo and then drag ninyo siya pababa, mafe-fill na po siya. So, nakita ninyo, dumami yung aking uh, sentences. Ngayon, kung gusto ninyong mag-delete ng rows, o alin ba yung rows? Ito yun, di ba? Kung gusto ninyong mag-delete ng rows, i-click nyo lang yun po. And then, control, gumamit ng shortcut keys, control minus, ayan, nabawasan po siya, na-delete siya. Kanyan po. So, kung gusto naman nating lagyan ng color, yung rows, or yung column, ayan po, click nyo lang dito sa font, and then, ma-highlight na siya. And kung gusto ninyong lagyan din ng color yung font, ayan, Naging red na siya. So, yan po yung mga functions ng Excel kung paano siya i-format. So, dito po sa Excel, meron tayong default na size ng columns at ng rows. Kung makipapansin niyo pare-pareho siya. Pare-pareho siya ng size. Pero pwede po natin yung palakihin. I-point nyo lang yung mouse nyo dito sa taas. And then, pwede nyo siyang i-drag pa kaliwa or pwede nyo rin siyang i-drag pa kanan. So, pag i-drag nyo siya pa kaliwa, lalaki siya. Pag binalik nyo siya dun sa dati niyang format, pwede naman. So, dyan po yung sa column. Sa row naman, dito natin itatapat yung mouse natin sa my numbers. And then, hilahin din natin siya pababa kung gusto natin siyang palakihin. And then, kung gusto natin siyang paliitin, hilahin mo rin siya pataas. And again, dito po sa Excel, pwede tayong gumamit ng mga formulas. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo gumagamit ng mga basic formulas or yung mga basic arithmetic. Pwede po natin gamitin yun dito. Halimbawa po, magpa-plus ka, halimbawa 20, at saka 50, kung ipa-plus mo siya, so pwede tayong gumamit ng formula. Ang gagawin nyo lang, lagi nyo tatanda ng formula po, ang nasa unahan lagi nyan is, dapat may equal sign. So, nauna po yung equal sign sa formula sa Excel. So, type nyo lang equal, and then, pwede nyo na pong i-click lang dito sa cell ng 20, Ayan po ang tawag dyan, active cell. Kapag ka siya ay gumagalaw na gano'n, ang tawag po dun is active cell. And then, type mo yung plus sign. And then, i-click mo siya doon sa row 12. Ganyan po. And then, enter mo lang. And then, na-total na po siya. So, kung gusto mo siyang i-multiply, again, balikan natin yung ating formula. So, para madali nyo makita, yung aking cell ay nandoon sa M12. Pero makikita natin yung formula dito sa formula bar. So, kung gusto natin niyang palakihin, ayan. So, para kita ninyo, pinapakita niya in different color yung formula na ginagawa niya. Para alam niya kung ano yung uh, command na gagawin niya or yung sequence. So, pwede natin palitan yung plus sign ng minus. Ayan. So, ganyan po yung magiging result niya. 30 na lang or negative 30. Kung gusto naman natin siyang i-multiply, paguhin lang natin. And then, type lang natin yung asterisk. And then, ayan po, pag in-enter natin yan, na-multiply na siya. So, pwede po tayong gumamit dito ng basic arithmetic or ng kahit anong formula. Pero yung usual na po natin gagamitin is plus, minus, multiplication, and division. Yung division po is ganyan po yung kanyang function. Ilagyan ko lang ng ano dito para siya ay tanggapin kasi um, kala niya kasi formula kasi may plus. Kala nung Excel is nagperform ako ng formula. So, yan po yung mga basic function. So, yan po yung pinakamadali nating matatandaan na formula sa kanya. Yung basic arithmetic. Addition, subtraction, multiplication, and division. Ngayon naman po, mag-sample po tayo ng table. Gamitin naman natin dito sa styles. Usually, ginagamit ito ng mga gustong mag- Amazon BA. So, kailangan niyo itong malaman. Um, halimbawa, magagawa tayo ng data. So, let's do some table formatting. So, let's say meron akong items. And then, halimbawa, nag-sale sila ng January. Dito sa Excel, pwedeng itype po siya ng January, February, March, April, and so on, hanggang December. Pero dito sa Excel, meron din tayong function. Ito, kapag kinlik mo lang yung mouse mo, and then kapag nakita mo na yung plus na yon, ang tawag doon is fill command. So, pag nakita nyo lang yung slim na plus sign, i-drag nyo lang yung pakabila, and then mag-o-automatic, mafe-fill na siya sa month. Hindi ka na magta-type. 
Ayan, hanggang December. And then, same din po yun. Pwede rin natin yung pababa. So, pag hihilahin natin siya, pababa, ganun din po yun. So, hinila natin siya papunta sa columns. And then, pag row naman is hinila din natin. And then, nag-autofill naman siya. So, ang tawag po dyan is autofill command or fill command. Now, um, let's say, mag-add pa tayo ng another information. sa so, maglagay tayo ng mga item. Let's say, ito yung mga binibenta natin. Gloves and socks. And then, again, gamitin natin yung, let's say, every month, nakakasell tayo ng $5. So, pwede natin yung hilahin para hindi na ako magta-type ulit. Pwede natin hilahin hanggang December na meron tayong 5. Kung gusto naman natin na sunod-sunod yung number, pwede natin siyang um, copy in series or formatting only or without formatting. Kapag i-click natin ang series yan, ang mangyayari po dyan is 5, 6, 7, 8, 9. And pag i-click natin, ayan po. So, hindi natin yun kailangan. So, ang babalik natin is copy cell lang. So, let's say dito is 10... And then 2, and then let's say 7. So, pwede natin yung i-highlight para pare-pareho na sila, mabilis na. And then hanggang dun po, mag mahihila na sila. So, ngayon, gumamit tayo ng basic na arithmetic function. Halimbawa, addition. Sa so, natin siya ng total. Ang gagawin nyo lang, i-highlight nyo lang yung range na gusto nyo isam. And then, i-click nyo po yung auto sum. And masasum up na po lahat yung columns and cell. Click natin. And then makikita nyo po, nag-total siya ng 24. So, highlight natin para alam natin na yun yung kanyang total. Baguhin natin ng color. Ayan, ganyan po. And then, pwede rin natin siyang lagyan ng guhit sa ibaba para naman ma-separate natin yung total doon sa taas. Ayan po. So, ganun po natin. Pwede natin gamitin yung ganyang function dito sa Excel. And then, let's move on sa pag-format naman po ng table. Halimbawa, gusto natin siyang i-format sa table, i-click nyo lang dito, i-highlight nyo lang yung range, and then pwede tayong pumunta dito sa formatting ng table. Ganyan po kung gusto nyo ng iba't ibang style. Halimbawa, ganito ang gusto nating style. So, kita ninyo naging active na yung cell and row. Pagka ganyan po, ibig sabihin, nagtatanong si computer kung okay ba yan, tama ba yan, and then sabihin natin okay. And then nakita ninyo na format na siya. So, pagtatanggalin natin yung color at saka yung line, no fill, and then tanggalin natin yung line, no borders, ayan, pare-pareho na sila. So, pwede nyo yung uh, gusto nyo yung i-bold, yung total para mas prominent siya, madaling makita, click nyo lang po yung bold command and then ayan po siya. So ngayon, pwede rin tayong gumawa ng or mag-total pa. Lagyan natin ng total dito para malaman natin yung mula January hanggang December. Nag-automatic siya kasi naka-format siya sa table. So kung i-sum up natin siya, click lang natin siya. Click natin yung auto sum. Nakita ninyo na total na siya pa horizontal. So, dito yung sa vertical, ang total niya is 24. Dito naman pag horizontal, ang makikita ninyo is yung total. So, again, pag kinlik natin yung mouse dito, dito sa formula bar, makikita ninyo kung ano yung formula na ginawa ninyo para doon sa row and columns na yon. And then, pwede din tayong gumawa ng mga graphs dito. Highlight nyo lang. And then, punta lang kayo dito sa insert. And then, hanap lang kayo ng graphs na gusto ninyong gamitin or format. Click nyo lang. And then, may makikreate na kayong graphs based dito sa data ninyo. Pwede yung hindi na natin isama yung total. I-click nyo lang po yun. Itadrag nyo lang yung numbers or yung formula para ang ibibigay lang ninyong format is yung hinighlight ninyo na numbers or data. So, pwede din naman ang igagawin yung graphs lang is yung total. Sama natin yung doon. Lagay lang natin doon. And then, ito, ang gagawin natin is, lahin natin siya.
And then, wag na natin isama yung total ng pinaka-general total. And then, makikita ninyo, yung graph natin is total siya ng by month. So, ganun lang po yun. So, ngayon, kung ang gusto niyo i-total is by items, i-highlight nyo lang yan dyan. Ganyan po siya. And then, i-highlight lang natin yung total. So, ayan po, meron na tayong total and graphs. So, gusto ko lang po ulitin, ang ating pong formula ay nandito sa taas, makikita ninyo. And then, again, na ito po yung kinukuha niyang data, T19 to T20. Yan po yung tinatawag nating address ng columns and rows. And then, kung hanggang saan yung kanyang range ng formula. So, again po, yung rows, tatanda niyo yung rows, columns, at saka yung range. Yung rows, ito po yun. Yung columns, ito po yun. And then, yung range niya is yung kabuuan niya. Ito po yung range. Yung range po is yung kabuuan niya na pinagkukunan ng data. This wraps up our introduction to Excel. In case you wanted to learn more about Excel, features and functions, and even formulas, let me know. I'll be happy to create another tutorial for you. I hope you enjoyed and you learned something new from this tutorial. If you did, please give me a thumbs up. And in case you haven't done so, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para naman every time na mag-upload ako ng new tutorial, manonotify kayo. So, Thank you so much for your time and have a great day till my next video. Bye!